邀您收看《余生，请多指教》。休息一下，吃一个酸奶零食吧，有跳跳糖的馋酸奶，超好吃哦！余生都想和你一起分享哟。助力精彩时刻，余生美好就位。天丝集团红牛维生素风味饮料邀您收看前情回顾。这段时间你辛苦了，知道就好。石头高能扫拖机器人机师 S 邀您收看，余生请多指教。你还记不记得，我跟你说过，我特别羡慕林老师和李阿姨能够相互扶持。嗯。我家里人从来没有人教过我这些，从小到大，我的父母只会告诉我，要学会承担责任。不要给别人添麻烦，但今天我发现这也会有例外，因为，因为我早就没把你当别人了，小小，你是我的家人。你那天跟我说的那些话。我好好的想了一想，你说我们相互之间还不太了解，好好还不能够在。刚刚说什么来着？你说我们是家人对吗？那家人吵架哪有当真的呀？嗯。那我要问你个问题。嗯。分手这段时间，什么感觉？简直不要太爽，好吗？<笑>我逗你的。我以后再也不想经历这样的感觉了。那你的意思就是，我们和好了？哎，那你看你的表现了。那德国的事情呢？不去了，别骄傲啊！我不去德国可不是为了你，我是为了林老师才不去的，知道吗？嗯，我保证，坚决不会自作多情，绝对不会以为你是为了我而留下来的，行了吧？<笑>不过说真的，就算以后，我是说如果。当不了医生了，我也会一直在你身边陪着你的事情现在已经完全解决了，已经完全没有一点问题。<笑>真的假的？啊！我的顾医生，那你以后又可以继续当医生了，对吗？<笑>好开心啊，好开心！我跟你讲，你再晃，真的又要晕了。这样摇就晕了，那这样呢？<笑>
。你以前睡姿不是挺正常的吗？现在怎么回事啊？这个姿势有什么问题吗？感觉在抱着一个抱枕。我的女朋友想怎么抱怎么抱。好好好。怎么？有点不真实。怎么抱着跟你一起醒过来，像做梦一样？我之前没跟你在一起的时候，做梦梦到过你睡着的样子。然后呢？就醒了。为什么？不是自己的东西。想的越好，醒来以后越失落。那个时候哪能想到，你现在躺在我身边啊！完了完了完了，我得赶紧回去了。如果老林跟林女士发现的话，就享年二十二了。我走了。哎，嗯，我怎么觉得你现在有点像电视剧里那些花言巧语的小骗子啊？说什么呢？哎呀，别闹了，好不好？我真的得走了。不准。待会儿李女士跟李老师发现我，我真的就再不回去，我就来不及了。那也不行。不发烧了呀？怎么还这么粘人啊？林志祥，嗯，明天你就过生日了。这是我们在一起后你的第一个生日，我订个餐厅，我们一起过。你确定你明天不会加班吗？我保证，一定准时出现，哪怕是最紧急的手术。嗯。我找严明君。那严医生简直太可怜了。我真的走了。哦，对了，钥匙我放桌上了，你拿走。想我随时来。走喂，喂，我准备差不多了，准备出门了，你怎么样？我说过了，我今天不会加班的，而且我已经在餐厅里了。嗯，这还差不多，算你言而有信啊。<笑>嗯，路上慢点，不急，我等你。一会儿见。一会儿见。我订的蛋糕准备好了吗？已经为您准备好了，会在甜品的部分给您上。另外，您预定的生日音乐也准备好了，是您指定的大提琴曲。谢谢。自己生日都忘了，小寿星，爸爸妈妈可都记着呢。嗯，你这是准备出门吗？嗯，跟朋友约好了，说去吃个饭。跟谁啊？就是跟三三应喜嘛，他们说给我过个生日。那正好做这么多菜，要不叫他们一块来吧？啊，不了不了，三三那么怕林老师，哪敢来呀？现在还怕我？啊，行了行了
，然后约好了，那就去吧。嗯，李女士做了这么多好吃的，我哪能不捧场啊？吃，留下来吃。刚才说要跟朋友去的呢。那三三一起怎么办？没事，我跟他们发个微信，跟他们说说。好、啊，来来来，开吃吧，来尝汤。对不起，我得晚一些。爸妈突然说给我过生日。没关系，好好陪家人，我等你。李女士，今天这个汤确实不错。哎呀，我太开心了！来来，宝贝儿。哇，好多好吃的呀！都是你喜欢的。啊、生日快乐，我们家宝贝儿。来，谢谢李女士。这个肉就做了两种啊。嗯哎呦，别讲解了，快吃吧！嗯，越来越好吃的技术，真的，好好吃啊，这个鱼。太撑了，我吃饱了。那我那个，稍等一下，还有惊喜啊啊！还有什么惊喜啊？不着急啊啊！不着急。哎，祝你生日快乐！祝你生日快乐！你怎么还给我弄了个蛋糕呀？对呀、啊，这是你爸专门给你买的。<笑>这个网上说这家蛋糕不错，哦、是吗？哎，哦，哎呀，小公主，哎呀，好漂亮！哎，先许愿，许愿，好好。哎，不对不对，那个打火机呢？去把打火机找过来，先点着。打火机啊？啊，全被你扔光了。啊啊，那我下去买。哎，不用了，不用，太麻烦了，买什么打火机呀、啊？多大人了，不需要那个，我只需要你们两个陪着我就够了。那行吧，那就许愿吧。这个这个这个不点着怎怎么许呢？不点着也能许，怎么就不能许愿了？哎呀，可以的，可以的，不点着也能许愿的。我现在许了。嗯、许完了。我许的是，希望我们全家人。都可以健健康康的，永远在一起。好了，吃蛋糕了，我来切。好，来。先给我们李女士切。今天虽然是我的生日，但是李女士的受难日，我要切一块大的给我们李女士。哎呀，我们家笑笑太乖了。可以吗？这么大？可以，可以，可以，可以。嘿嘿，走你！谢谢。林老师，嗯，你不能多吃啊，你尝尝味儿，给你来一块小的，好不好？为什么？你吃个胃不行。这么多够了啊，不能再吃了。嗯，好吃。剩下的都是我的了。<笑><笑>你吃得了吗？还是刚想夸你懂事儿了，<笑>结果。<笑><笑>谢谢。你对不起，我现在还没办法出门。你笑得很开心没关系，我等你，不着急。
我刚刚去你的办公室等你，发现你人不在嘛，我就只好在这儿等你了。我门口等你啊，顾医生，不着急啊。顾医生，你怎么才来啊？顾医生，对不起啊，我都跟他说了再等一下，等一下你就来了，结果还是没能帮你留住，真的对不起。这个是我男朋友，他没有放我鸽子，只是工作很忙，我没有骗你吧？笑笑，这是我平生第一次这样漫长的等一个人。但如果你问我，你等过多少次，我却说不清楚，数不明白。我总以为你比我想那么多，是我照顾你。其实仔细想想，是你一直在陪着我，守着我，护着我。也许见到你时。说不出口，但是谢谢你来到我身边，先生，不好意思，我们要打烊了。嗯，嗯，先生，那您的蛋糕打包吧。我带走。好。行了，老林，什么都别管了啊，赶紧进去吃药吧。吃完药早点休息。好，那你辛苦了。哎呀，没事儿。先生啊，交给你了啊。放心吧，老林，谢谢你给我的拼图。林老师休息了，我可以出门了。顾医生，你还在餐厅吗？林女士，嗯，嗯，老林去睡觉了，你也早点休息吧。我一会儿出去一趟。你还要出门啊？啊，他们等着我呢。小夏，嗯，不是三三和印西要给你过生日吧？你跟妈妈说实话，你是不是跟顾医生和好了？嗯，你想好了吗？你真的要跟顾医生在一起啊？想好了。你应该知道。其实妈妈一直是很支持你们俩的，对吧？但是这一次，我对她也是有点失望的。妈妈就希望你开开心心的，不想让你难过。你爸也是一样，他嘴上是不说，其实他很在意。林女士。上次的事情是有原因的，顾医生他不是那样的人。我跟他在一起感到特别的开心，特别的幸福。我不是没有想清楚，也不是一时冲动才跟他和好的。我觉得我们一定能够走下去，相信我好吗？只要你想好了，妈妈支持你。行，不早了，你赶紧去吧，和男朋友好好的过个生日。
餐厅打烊了，我现在回来。行了，你回来了。怎么睡在这儿啊？刚才在楼下看着房子里面没亮，还以为没人呢。我等你嘛，然后就睡着了。你怎么了？以前总觉得这个房子是租的。现在终于有家的感觉了，我的顾医生，嗯，我想你了，嗯，我知道，嗯，你知道，你怎么不说你也想我了？我想你啊！你有没有听到？听到什么？我刚刚的心跳漏了一拍哦。那你有可能是二度房室传导阻滞，有可能有心脏早搏的情况。这样吧，明天早上我带你去医院检查一下，给你开一定稳定心率的药。<笑>嗯，不愧是我的顾医生，幽默感还是这么优秀啊。还好吧。还好吧。不好意思啊，今天让你等了这么久。该说抱歉的人是我。这是我们两个在一起后，你过的第一个生日，我都没有办法和你一起庆祝。没有啊，现在还不到十二点，我的生日还不算度过啊。嗯，说吧，想怎么过？我想，就这样，我们两个人平平淡淡的过。一起吧，走。我的顾医生，以前觉得你穿白大褂的样子非常帅，没想到你系上围裙更帅。嗯。这么帅的人，是你的。<笑>自恋吧你？谁自恋啊？你自恋。才没有。你就是。哎呦，我跟你一起坐吧。
我做素的，你做荤的，我切菜，你切肉。还有这种分工啊？当然了，您是专业的呀，手法肯定比我先熟啊。林志娇。嗯。我怎么觉得你在形容我是屠夫呢？你就是屠夫，屠夫。谁是屠夫？你。谁？屠。你。还没过十二点，许个愿。我刚刚在家已经许过愿了。那不能算，那是你跟林老师他们许的，跟我要再许一次。好，那我许了二。嗯。我许完了，许的什么愿？我希望我们的家人都可以健健康康的。嗯，还有呢？没有了。嗯，切蛋糕。我还许了一个愿望，我希望我们两个人可以永远在一起。嘴干了，起皮了。嗯，没事。等一下。嗯，没事，我拔一下。我一个剑。嗯，我是男人。男人怎么了？男人也可以用这个啊。我喝水就行了。那我问你，你一天除了睡觉，有几个小时跟你的水杯在一起的？两个小时。好，两个小时。那你一天喝八杯水，也就是说一个小时要喝四杯，那就是十五分钟喝一杯，能做到吗？什么时候这么聪明了、啊？我可是算数小天才，好吗？就是不用口红。我这不是口红，这是润唇膏，没有颜色的。你看，没有颜色吧？这么想我用啊？嗯。我就想这样跟你在一起一辈子，跟你在一起，时间过得好快。我也想这样跟你在一起一辈子啊，可是现在好晚了，我得回去了，要不然老林，你懂得。小小，嗯，今天晚上别走了。那怎么行啊？如果被老林知道了的话，他会先杀了我，然后再杀了你。你看，我现在跟我自己女朋友在一起，还要像偷情一样，连过个生日都不能光明正大的。没办法嘛，老林当了二十年教导主任，这么多年来，一直都用校规要求我。我要是在你家过夜的话，他肯定不允许，除非。除非哪一天我们结婚了，估计他可以。你别误会啊，我没有别的意思，我是在跟你形容形容老林的性格。但
，但我不是说要我们结婚或干嘛，你不用有压力，也不用有负担。如果我是认真的呢？啊！在这个世界上最让我感动的事情，就是有一个人比我自己更了解我。嗯